Well, uh, good afternoon. Uh, my name is Gord Johns. I'm the federal NDP critic for public services and procurement. Uh, today, hopefully, we're going to get some answers. Uh, I know that uh, we keep seeing Liberals and Conservatives, when they're in government, helping out their friends, putting the priority of millionaires over everyday Canadians. And uh, today, we're going to hear about McKinsey, one of six companies that the government spent over $100 million in the last decade uh, on procurement through private sector companies where profits flow to CEOs and, and highly paid consultants. The, the, the problem is they're only the smaller player of the six. There are uh, uh, six companies, two of them that have got over half a billion dollars in contracts. Uh, and we need to hear from them all. If we're going to get to the bottom of this and fully understand the scope of the outsourcing from the Liberals and the Tories, uh, then we need to hear from the CEOs and executives from all of them, and we need to broaden the scope of the committee. So today, I'll be moving a motion to expand the scope of this study so we can get to the bottom of this. You know, we see the Conservatives, they, uh, you know, they're, they're, they're pushing to shame the government. We're actually wanting to get solutions so that this stops. We have an excellent public service here in Canada and we need to ensure that we understand the full scope of what's going on. So we're going to move to expand the, the, the scope of the study to include all six companies that have been, you know, uh, basically uh, abusing taxpayers through outsourcing and, uh, and we need to get to the bottom of this. So I'm looking forward to today's committee and I'm looking forward to hearing uh, from uh, Mr. Barton as well and hopefully he can explain himself and their role in why outsourcing skyrocketed so much and I'll turn it over to my colleague Alex Bolaris so he can uh, relay this in, in French. <coughs> Merci beaucoup uh, Gord, c'est une réunion importante aujourd'hui, on est tous au courant uh, du scandale des millions, des dizaines de millions de dollars qui ont été donnés à la firme McKenzie qui ressemble beaucoup à une privatisation de nos services publics et aussi à une espèce de mépris envers les compétences et l'expertise de la fonction publique. Ça coûte énormément cher aux Québécois et aux Canadiens, mais ce qu'on constate, c'est peut-être juste la pointe de l'iceberg, parce que McKinsey fait partie d'une des six entreprises qui reçoivent comme ça des firmes conseils qui reçoivent des millions de dollars, des centaines de millions de dollars du gouvernement libéral. Et mon collègue Gord Jones va déposer aujourd'hui une motion pour demander qu'on puisse élargir puis étendre le mandat de cette étude-là à ces compagnies-là, aux cinq autres grandes compagnies qui reçoivent des contrats comme ça de la part du gouvernement libéral. On pense évidemment à des firmes comme Deloitte, comme KPMG. Puis on va être sûr aussi qu'on est capable de retourner dans le passé avec des gouvernements euh, conservateurs pour faire toute la lumière, pour avoir des réponses, des réponses sur pourquoi on a donné ces mandats-là et ces contrats-là à McKinsey, mais également à toutes ces grandes firmes conseils qui reçoivent des, beaucoup de contrats, beaucoup d'argent de la part du gouvernement libéral. Est-ce que vous n'avez pas clair qu'il y a un lien entre l'attribution de contrats à McKinsey et l'amitié de M. Trudeau et, et M. Barton? Selon vous, est-ce que est, ça paraît clair, ça? Il n'y a, a, a pas de fumée sans feu. Euh, les libéraux ont un historique très lourd de copinage, puis de donner des cadeaux aux copains puis aux, aux amis. Euh, ça ressemble énormément à ça. Mais ce qu'on veut être capable, là, ce que mon collègue Gord Jones va faire aujourd'hui aussi, c'est qu'on puisse éventuellement poser des questions aux autres compagnies aussi, qui reçoivent d'énormes contrats de la part du gouvernement libéral. Pour vous, vous le, progrès, le problème, il est plus large que ça. Là. Vous ne voulez pas vous concentrer sur les conservateurs, euh, juste sur M. Barton? Je pense que les conservateurs ont intérêt qu'on n'élargisse pas. On va voir comment ils vont réagir en comité aujourd'hui. Ils ont aussi leurs amis, à qui ils ont donné beaucoup de contrats dans les dernières années, quand ils étaient au pouvoir, quand ils étaient au gouvernement. Nous, on veut faire la lumière sur tous ces contrats-là, que ce soit des amis libéraux ou des amis conservateurs. Est-ce que McKinsey, c'est l'arbre qui cache la forêt? Diluer le mandat du comité. McKinsey, c'est l'arbre qui cache la forêt? C'est peut-être juste le début de scandales beaucoup plus grands, McKinsey. Mais peut-être qu'il y a d'autres scandales qui touchent d'autres entreprises de firmes conseils. C'est ce qu'on veut savoir. C'est pour ça qu'on veut euh, avoir des réponses à toutes les questions pour toutes les firmes. Oui, mais est-ce que, est est que, est que ça va pas euh, diluer le mandat du comité? Puis deux, c'est quoi? Les libéraux vous ont menacé de ne pas aller de l'avant avec le programme d'assurance médicale pour que vous fassiez une proposition Non, non, non. non. Euh, euh, on fait ce qu'on a à faire comme parti d'opposition pour avoir des réponses pour que les Québécois et les Canadiens sachent exactement comment leur argent est dépensé. Euh, puis je pense que pour nous, ce n'est pas une question de diluer. Au contraire, c'est d'avoir une vue d'ensemble sur le, tous les problèmes qui sont reliés avec ces, ces contrats et ces privatisations. Are 
Well, I, Ms. Clark was very clear that McKinsey's a small player and that the scope of the study needs to be expanded if we're truly going to get to the bottom of this. When we hear that Deloitte has had over half a billion dollars in outsourcing, when we hear PricewaterhouseCoopers, same thing, over half a billion dollars, KPMG, uh, Ernst & Young, uh, etc., all over a hundred million dollars in the last decade. In fact, uh, Deloitte had $28 million in contracts under the Conservatives in 2011, not far off of the $32 million that McKinsey had last year. The Conservatives, they only want to talk about ways to smear the government. They don't want to solve this. This is about smearing the government. It's about politics. We want to get to the bottom of this. We want to stop the outsourcing and the finance, financiering and the profiteering off of Canadians uh, that, you know, that right now are struggling to make ends meet. And they hear of expensive consultants making $1,000, $1,500 a day and CEOs that are making millions of dollars. This is not acceptable. We have one of the best public services in the world and Canadians deserve better and they deserve answers. And that's what we're going to be pushing for is to get to the bottom of this. What questions do you have for Mr. Barton today? Well, right now for Mr. Barton, I'd like to understand his role in, 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 in certainly in the toxic drug crisis and McKinsey's role in that. But also, you know, we need to hear from Mr. Barton about this process, about how uh, their, their role uh, in, in terms of their connection to government is. We, we know the Conservatives, you know, they're, they're going after McKinsey, they've singled them out, they're the bottom player in this. But the truth is, we know that Pierre Pauly has, has all of these big companies on speed dial. These are friends of the Conservatives, and we need answers. We need to stop the political games, and we, this committee needs to look at the broad scope of the problem. To do that, we need to see all of the companies and the CEOs of these companies appear before this committee and understand their relationship with the government. Both Tories, Liberals, you know, Tories, Liberals, same old story. Do, do you see any role for cons, uh, consultant firms for uh, government contracts? Like, do you see any type of useful role? A absolutely. But when you see, you know, Deloitte, for example, go from $28 million a year in outsourcing to $173 million last year, this we need to hear the answers on. Canadians deserve answers. They need to understand why uh, things have run out of control when it comes to outsourcing for public services in this country and the, literally undermining the public service of this country and costing taxpayers a fortune. It's time they get answers. We'll be pushing for that. As New Democrats, that's what we want. We want to find a solution to this instead of playing political games. Thank you. Yes.